ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ನಿವಾಸವಾಗಿದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಒಡೆಯರ್ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು ಅರಮನೆಯು ಮೈಸೂರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ ಮೈಸೂರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಮನೆಗಳ ನಗರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅರಮನೆಗಳಿವೆ ಅರಮನೆಯು ಈಗ ನಿಂತಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯದುರಾಯರು ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಮೊದಲ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಅದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯು ಮರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡರ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಕೋಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ನಂತರ ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಈಗ ಹಳೆಯ ಅರಮನೆ ಅಥವಾ ಮರದ ಅರಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಿಂದಿನ ಅರಮನೆಯು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ರವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಯಿತು ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೆಂಪನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ದೇವಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್ ರವರನ್ನು ಅರಮನೆಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದವರು ಹತ್ತಿರದ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು ದೆಹಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಗೊಂಬೆ ತೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಡಾಲ್ಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ರವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸನಿಕ್ ವಾಸ್ತು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆಂಪು ಗುಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚಕಳಸವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಾಘವಲ್ಲು ನಾಯ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅರಮನೆಯು ಐದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ರಾಜಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಈ ದ್ವಾರವನ್ನು ವರಾಹ ದ್ವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅರಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಏಳು ಅರಮನೆಗಳಿವೆ ಈ ಏಳು ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡವು ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅರಮನೆಯು ಅದರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಒಡೆಯರ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದರು ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಎದುರಾಯ ಒಡೆಯರ್ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರಮನೆಯ ಪೂರ್ವವರ್ತಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಆರು ಶತಮಾನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೆಡವಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯು ಮರದ ಕೋಟೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಧ್ವಂಸವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ತದನಂತರ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅರಮನೆಯು ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ರವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರು ಹಿಂದೂ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣಿಯವರ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ನಾಶವಾಯಿತು ಮಹಾರಾಣಿ ಕೆಂಪ ನಂಜಮ್ಮಣಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ರವರು ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಅರಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಲವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯು ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸನಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮೊಘಲ್ ರಜಪೂತ ಮತ್ತು ಗೋಥಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಇದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೂಕಗಳನ್ನು ತೂಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಎಂಬತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅರಮನೆಯು ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದ್ದು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೂದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುಮ್ಮಟಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆಯ ಹೊರಭಾಗವು ಎರಡು ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ಗಳು ಹಲವಾರು ಕಮಾನುಗಳು ಮೇಲಾವರಣಗಳು ಕಾಲಂಗಳು ಮತ್ತು ಬೇ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹಸಿರು ಉದ್ಯಾನವನವೂ ಇದೆ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲಾದ ನೆಲದ ಅಂಚುಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೆಕೋಸ್ಲೊವ್ಯಾಕಿಯನ್ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯದ ಕಮಾನಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಆನೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದೈವಿಕ ಶಿಲ್ಪವಿದೆ ಮೂರು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಅರಮನೆಯು ಹಲವಾರು ರಹಸ್ಯ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಮೂಹವೂ ಇದೆ
ರಾಜರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಡೆಯರ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡವು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅರಮನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಮನೆತನವು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ ಗೋಡೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವೂ ಇದೆ ಇದನ್ನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅರಮನೆಯು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಇದು ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಭಾಂಗಣ ರಚನೆಯ ವೈಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಭಾರತದ ಕೆಲವೇ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ರಾಜರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಈಗ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಣವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಹೋದರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆದರೆ ಮೈಸೂರವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ ಮನೆತನದವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆದಿನ ಬಯಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪ ಇದು ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಲೈಟ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಮುಂಚೆ ಮಹಾರಾಜರ ರೆಸೆನ್ಸ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೂಮ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ಇದು ಅರಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ದ್ವಾರ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾವಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಅಂಗಳವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಒಡೆಯರ್ ರಾಜವಂಶದ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಯ ಒಳಗಡೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳು
ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ರಚನೆಯು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದರ ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಗರದ ಅದ್ಭುತ ಗತಕಾಲದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯು ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಕರೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡವು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಪುರಾತನವಾದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ಮಾರಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಈ ಅರಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರಮನೆಯು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಳು 